ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் பார்ட் சிக்ஸ் கேள்வி வாக்கியம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்றத தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அப்படின்னா நிகழ்காலத்தை பற்றி பேசுவது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா பாருங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஐ வி யூ தே சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா சப்ஜெக்ட் வரணும் அது பக்கத்தில் உடனே வேர்ப் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ப்ரெசென்டென்ஸில் அதே மாதிரி ஹீ ஷி இட்டு ஏதாவது பெயர்கள் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சென்டென்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் அடுத்தது உடனே வேர்ப் வரும் அந்த வேர்பு கூட ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் எஸ் இஎஸ் ஐஇஎஸ் இது மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வந்து அந்த வேர்ப் கூட சேர்ந்து வரணும் இதுதான் வந்து பேசிக் ரூல் அந்த சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் நம்ம ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்கணும்னா இன்னைக்கு வந்து கேள்வி வாக்கியம் அதை நம்ம வந்து இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்க நம்ம பாசிட்டிவா ஒரு சென்டென்ஸை பார்த்து அதுல இருந்து எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் பாருங்க அவன் கால்பந்து விளையாடுகிறான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்ப அவன் அப்படின்றதுக்கு நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் எங்க போடணும் வெரி குட் ஹீ அப்படின்ற சப்ஜெக்டை போடணும் ஹீ போட்ட உடனே இங்க கால்பந்துன்னு வருது ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கால்பந்துன்னு போடக்கூடாது ஹி வந்த உடனே இந்த இடத்துல என்ன வரணும் வேர்ப் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தோமா இந்த வேர்ப் தான் வரணும் இந்த வேர்ப் கூட நம்ம எஸ் இஎஸ் ஐஇஎஸ் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்து போடணும் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற வேர்ப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா விளையாடுதல் விளையாடுதலுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்னது பிளே அப்ப பிளே அப்படின்ற வேர்ப மட்டும்தான் நம்ம இங்க போடணுமா இல்ல ஏன்னா இங்க நம்ம வந்து ஹி அப்படின்ற சப்ஜெக்ட போடுறதுனால இந்த பிளே கூட நம்ம வந்து ஒரு எஸ் சேர்ப்போம் அப்ப நம்ம இங்க போட வேண்டிய வேர்ப் வந்து பிளேஸ் ஹி பிளேஸ் அவர் என்ன விளையாடுறாரு கால்பந்து கால்பந்துக்கு நம்ம வந்து ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஹி பிளேஸ் ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இதை நம்ம எப்படி கேள்வியா கேட்கலாம் அவன் கால்பந்து விளையாடுகிறான் அப்படின்ற வாக்கியத்தை கேள்வியா மாத்துங்க பார்க்கலாம் எப்படி கேட்போம் அவன் கால்பந்து விளையாடுறானா அப்படின்னு கேட்போம் பாருங்க அவன் கால்பந்து விளையாடுகிறானா அப்படின்னு கேட்கிறோம் இப்ப இதை நம்ம கேள்வி வாக்கியமா மாத்தணும் அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸோடைய கடைசியா நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்க போடுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த கேள்வி வாக்கியத்தை மாத்தணும் அப்படின்னாக்கா இதுல முக்கியமா நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த ஹெல்பிங் வேர்ப் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா இப்ப வந்து ஐ வி யூ தே சப்ஜெக்டா வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கேள்வியா மாத்தும் பொழுது டூ அப்படின்ற வேர்ப போடுவோம் இதை ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெல்பிங் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹீ ஷி இட்டு ஏதாவது பெயர்கள் சப்ஜெக்டா வருது அப்படின்னா அதுல நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் வந்து டஸ் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் இந்த டூ டஸ் இது ரெண்டும் வந்து கேள்வி வாக்கியத்தை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப வந்து கேள்வியா மாத்தணும் அப்படின்னாக்கா இந்த சென்டென்ஸோடைய இது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ஹெல்பிங் வேர்ப் முதல்ல வந்துடணும் ஹெல்பிங் வேர்ப் முதல்ல வந்துட்டு இல்லைன்னா ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் இதுதான் வந்து அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் சென்டென்ஸ் வந்து கேள்வியில் எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ முதல்ல வந்து ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தோமா வேர்ப் இப்போ இந்த சென்டென்ஸை அவன் கால்பந்து விளையாடுகிறான்னா நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுவோம் He plays football. அப்படின்னு எழுதணும் இல்லையா இப்ப இந்த வேர்ப வந்து நம்ம பிரிக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த வேர்ப எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா இப்ப வெறுமனே பிளே அப்படின்னு இருந்துச்சுனாக்கா பிளே அப்படின்ற வேர்ப் இருந்துச்சுன்னா அது நீங்க எப்படி பிரிப்பீங்கன்னு பார்த்தோம்னா டூ பிளஸ் பிளே அப்படின்னு பிரிக்கணும் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம பிளேஸ் அப்படின்ற வேர்ப யூஸ் பண்றோம் இல்லையா இதை நம்ம எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா டஸ் பிளஸ் பிளே அப்படின்னு பிரிப்போம் டஸ் பிளஸ் பிளே அப்படின்னு வந்து நம்ம பிரிப்போம் இப்ப நம்ம இது கேள்வியா மாத்திரம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல முதல்ல இருக்க வேண்டியது ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏவி அப்படின்னா ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் இப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அவனா இருக்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் வந்து டஸ் இல்லையா அப்ப டஸ் பக்கத்துல என்ன வரணும் சப்ஜெக்ட் வரணும் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய சப்ஜெக்ட் இங்க என்னது ஹி அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அப்ப டஸ் ஹி இப்ப இந்த வேர்ப் வந்து பிளே இந்த பிளேஸ நீங்க வந்து மறந்துடணும் பிளேஸ மறந்துடணும் அதுக்கு பதில் நீங்க டஸ் பிளே டஸ் பிளஸ் பிளேவ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப இங்க நீங்க டஸ் போட்டீங்க
அவன் கால்பந்து விளையாடுகிறானா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இது உங்களுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கேள்வி வாக்கியத்தை நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அந்த கேள்வி வாக்கியம் இந்த டூ அல்லது டெஸ்ட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் டூ அல்லது டெஸ்ட் வந்து உடனே அந்த கேள்வியில வர வேண்டிய சப்ஜெக்ட் வரணும் அடுத்ததா வேர்ப் வரணும் இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால எந்த மாதிரி வேணா கேள்விய உங்களால சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ்ல கேட்க முடியும் இப்ப ரெண்டாவது பாருங்க அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இல்லையா இதை நம்ம இங்கிலீஷ்ல எப்படி மாத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல இருக்கிற சப்ஜெக்ட் யாரு அவர்கள் அவர்கள் அப்படின்றதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம் தே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப தே தே வந்த உடனே என்ன வரணும் வேர்ப் வரணும் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற வேர்ப் வந்து செல் செல்கிறார்கள் அப்படின்னாக்கா கோ அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அந்த வேர்ப் செல்லுதல் அப்படின்றதுக்கு தம் இங்கிலீஷ்ல வந்து கோ அப்ப தே கோ எங்க செல்கிறார்கள் பள்ளிக்கு ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த இக்கு அப்படின்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன போடணும்னு சொன்னோம் டூ அப்படின்னு போடணும் இல்லையா டூ அப்படின்னா இக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப தே கோ டு ஸ்கூல் எங்க சொல் செல்கிறார்கள் ஸ்கூல் அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் அப்படின்னா தே கோ டு ஸ்கூல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் நேர்மறை வாக்கியம் இதை நம்ம வந்து இப்ப வந்து இன்டராகேட்டிவா மாத்த போறோம் என்னவா மாத்த போறோம் கேள்வி வாக்கியமா மாத்த போறோம் கேள்வி வாக்கியமா மாத்தணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அஹ் அங்க வர வேண்டிய ஆக்சிலரி வேர்ப் என்ன அப்படின்னு பாக்கணும் ஆக்சிலரி வேர்ப் என்ன அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற வேர்ப் என்ன அப்படின்னு பாக்கணும் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற வேர்ப் கோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா கவனம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இங்க சப்ஜெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்கிறது தே ஐவி யூதே சப்ஜெக்டா வந்துச்சுன்னா வெறுமனே வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதனால நம்ம வந்து கோவை அப்படியே போட்டோம் இந்த கோவை வந்து நம்ம இப்ப பிரிக்கணும் எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ பிளஸ் கோ அப்படின்னு பிரிப்போம் அப்ப இந்த டூ அப்படின்றது ஆக்சிலரி வேர்ப் இந்த கோ அப்படின்றது மெயின் வேர்ப் இப்ப இந்த பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம கேள்வியா மாத்த போறோம் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி மாறும் அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்களா அப்படின்னு தான் கேட்போம் இல்லையா இப்ப வந்து கேள்வியா மாத்தணும் அப்படின்னாலே அதுல யூஸ் பண்ணிருக்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் இப்ப நம்மளுடைய கேள்வி வந்து இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ல தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்ப ஏன் இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ல ஆரம்பிக்கணும் டூல ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து தேன்னு இருக்குது ஐ வி யூதே சப்ஜெக்டா வந்துச்சுனாக்கா டூ தான் ஹெல்பிங் வேர்பா வரணும் ஹீஷே இட்டு ஏதாவது பெயர்கள் சப்ஜெக்டா வந்துச்சுன்னா டஸ் ஹெல்பிங் வேர்பா வரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப இந்த டூல கேள்வி ஆரம்பிக்க போகுது டூ அப்படின்னு போட்டுறோம் நம்ம இந்த ஆக்சிலரி வேர்புக்கு அடுத்தது உடனே வர வேண்டியது வந்து சப்ஜெக்ட் அவர்கள் அப்படின்றது வரணும் இல்லையா அவர்கள் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து தே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப டூ தே இந்த தே வந்த உடனே உடனே வந்து வேர்ப் வரணும் அந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம என்ன வேர்ப யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் செல்லுதல் அப்படின்ற வேர்ப யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லையா அவர்கள் செல்லுக்கு என்னது கோ எங்க செல்கிறார்கள் பள்ளிக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இக்குன்னு சேர்க்கணும் பள்ளினா ஸ்கூல் அது கூட இக்கு சேர்த்தா டூ ஸ்கூல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்ப Do they go to school? அப்படின்னு கேட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்க நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து கேள்வி டு தே கோ டு ஸ்கூல் அப்படின்னா அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்களா அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பாருங்க ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருது பாருங்க ராமனும் பிரியாவும் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார்கள் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இல்லையா இதுல பாருங்க ஐவே யூதேவும் சப்ஜெக்டா வரல ஹீஷே இட்டு சப்ஜெக்டா வரல நேம்ஸ் பெயர்கள் ரெண்டு பெயர்கள் வந்திருக்குது இந்த ரெண்டு பெயர்கள் அப்படின்றது இருக்குறாங்க ராமன் அண்ட் பிரியா ரெண்டு பேருமே சப்ஜெக்டா இருக்கிறாங்க சப்ஜெக்ட் வந்த உடனே வேர்ப் வரணும் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற வேர்ப் வந்து பாருங்க நான் தப்பா போட்டு போடணும் எழுதுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா அப்ப எழுதுதல் அப்படின்னா ரைட் இது புளூரலா இருக்கிறதுனால நம்ம ரைட்ட அப்படியே எடுத்து போட்டுருவோம் இந்த வேர்ப்ல எந்த மாற்றமுமே வராது ரைட்ட போட்டுரும் அவங்க என்ன எழுதுறாங்க ஒரு கடிதம் ராமன் அண்ட் பிரியா ரைட் இந்த ஒரு அப்படின்றதுக்கு அப்படின்னு போடுவோம் கடிதம் அப்படின்றதுக்கு லெட்டர் 
இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் ராமன் அண்ட் பிரியா ராமனும் பிரியாவும் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார்களா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா ராமனும் பிரியாவும் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார்களா எழுதுகிறார்களாக்சன் <laughs> டூனு போட்டு உடனே வந்து ராமனும் பிரியாவும் அப்படின்னு வரணும் ராமனும் பிரியாவும் அப்படின்றத நம்ம இங்கிலீஷ்ல எப்படி எழுதணும் ராமன் அண்ட் பிரியா அப்படின்னு எழுதணும் இல்லையா அப்ப டூ ராமன் அண்ட் பிரியா டூ ராமன் அண்ட் பிரியா வந்த உடனே வேர்ப் வரணும் என்ன வேர்ப் அது ரைட் அப்படின்ற வேர்ப் இருக்கு இல்லையா டூ ராமன் அண்ட் பிரியா ரைட் ரைட் என்ன எழுதுகிற எழுதுகிறார்களா ஒரு கடிதம் ஒரு கடிதம் அப்படின்றதுக்கு அ லெட்டர் அ லெட்டர் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்க போட்டுடணும் அப்ப டு ராமன் அண்ட் பிரியா ரைட்டர் லெட்டர் அப்படின்னா ராமனும் பிரியாவும் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார்களா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி சிம்பிளான கேள்வி வாக்கியத்தை நீங்களும் ஃப்ரேம் பண்ணி கமெண்ட்ல எனக்கு சொல்லுங்க தேங்க்யூ